好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条四：黑旗》。上一集我们被弹回了现代，我想先把所有能害克的地牢先害完。有那个蓝色洞哎、欸，嗯，果然还是看不出个所以然。不过有蓝色洞的话，应该就是想办法到达蓝色洞。提基色拉吉，最初这个机器被假设为星体的模拟机器，被任何可以拿来计算天体的运行。在 a b s t r a g o i n d u s t r y 的科学家发现，这可能是第一文明的人们拿来使用的预言机，而不只是单纯的天体计算工具。我们已经证明，安提基色拉机能够以概率的方式预测未来的事件，而这也是我们能够找到十七号样本戴斯蒙的原因。由于这个机器的设计牵涉量子力学概率测量的关系，使用上极其困难。我们必须要利用成千上万次的测试，才能勉强窥见一些未来的可能性。这样就已经很好了、欸。八格达电池，这几十年来，出土就一直困扰着科学家的装置。最近几年，终于有了突破性的进展。a f s e g o Industry 的研究者发现。这些电池同时连接起来，会随着时间过去而自行产生能量，有点像是理论物理学家提出的时间水晶。这未知的晶体材料能够产生微弱却源源不绝的能量，只要等待时间流逝，这个晶体就能不断自行产生能量。虽然目前所能产生的电力极为稀少。但这个装置本身的存在就已经令人难以置信。目前为止，我们仍然无法找到一个可以正常运作的时间水晶。这应该是血瓶吧？血瓶，即使 a b s t e r g o 在1980年代就发现了这些瓶子，但透过数十年的研究。我无法找到这些血瓶真正的用途。目前，其中只有三个血瓶中的血液没有变化。已经确认其中一个血瓶装有鲜明的 DNA。Abstergo Industry 希望能够尽量获得更多的鲜明 DNA， 就像是我们称为下挖的样本，尽量小心。在辨识血瓶的时候，可能会产生记忆重播现象。别把血，别把瓶子摔破了。不幸的是，平均 DNA 保存的半衰期只有五百年。这些血瓶中的储存样本可能已经超过八万年以上，很可能已经失去作用。我们推测，大概这至少会需要两百五十组保存完好的样本。还必须要有很好的运气，才能够把这些 DNA 的记忆组合起来。虽然真正的数字可能接近五百份样本。水晶骷髅目前已经在全世界不同的地方发现这些工具。我们认为这可能是先民们的遗迹。在某种程度上，这些骷髅都是通讯工具。
。但目前我们已经发现三种不同的设计。第一个水晶骷髅很像我们目前使用的手机，能够透过工作装置同时多点传输通讯。第二个水晶骷髅有点呃有记忆与播放的功能。意味着使用者可以录制并传送影像讯息给其他人。第三个水晶骷髅最近才被发现，比较像是被动的监视设备，或者说比较像是监视设备的播放装置。目前我们还没有找到与第三个水晶骷髅对应的另一端仪器。目前尚未了解为何第一代先民会想要用这种毛骨悚然的设计，但我们没有理由怀疑他们的智慧比我们高那么多。或许这是他们的前卫设计风格。记忆封印。之前我找过这个盘子，这些装置很强大，但使用的范围有有限。这些设备被第一文明的人使用在记录短暂的记忆影像，并且可以借由其他人重新，呃，其他人启动重新播放，或经或去经历他们曾经经历的记忆。但从这些装置的稀有性看，目前只有少于四十个这样的装置被发现。这些记忆封印并不是所有先民都能使用。而是在第一文明的社会中，最为富有与最有权势的成员才能够享有的权利。目前还没有发现任何真正的先民生活记录，只有留下一些关于第一文明人所留下来告知的讯息。阿泰尔利用记忆封印将讯息传给 A 九，那我们知道这个东西仍然可以运作。但这个可运作的封印下落仍然不明。不过，这也是 Abstergo 基因技术早期的来源。他们通过这些文物研究获得相关技术的进步。但 Animus 的技术基础并非来自于这些封印。伏尼器手稿，这是引人入胜、悬而未决的难题。我们正寻找能够解密或者制作这份手稿的人。所有关联于十五到十六世纪欧洲研究者，都被告知要特别留意有提及伏尼契手稿的记忆区段。虽然近期的探放射检测被认为这份手稿大约是在一四零五年左右完成。但 a b s t e r g o 已经发现这份手稿中藏有大量的隐藏讯息。英国哲学家罗杰·培根对这份手稿的浓厚兴趣，也是让我们想持续研究的原因。还有其他台电脑吗？ I remember the first time I did this for more than. 这个还进不去。应该是没有其他台了，我们就先进去做主线吧。Over here, are you ready? He's waiting for us. I just watched some of your footage from this week. It's amazing. Blackbird was mental. And we all got so excited that we started talking about this idea for a trailer about him. Maybe start with him drinking, talking to some pirates, telling a story.
Then, we cut to him leaping across the deck of his boat and... Sorry, his ship, not boat. But jumping around the deck of his ship, swinging from ropes and fighting like a devil. I mean, obviously, we're gonna have to manipulate some of the existing footage to get it looking good, but it could be great. I'm getting a shiver in my timbers just thinking about it. <laughs> Sorry. <laughs> 那我先要干嘛 I have another job for you. I'd like to link all the cameras in the building to a central monitoring system, but most aren't calibrated correctly. Head to the right of Olivier's office. Uh, and if the receptionist complains, act like you're using the toilets. Oh, I'm going to go here. Another locked door. Not a problem. Yes. Well, you now have level two security clearance. Not bad for your first few weeks. Find the camera control station first. Sorry, I'll take your communicator. Let's 因为我们其实是先进高智慧生物的制品Oh, this is an interesting security measure. It looks like you need to find the right combination of numbers to adjust the wave. Easy enough, right? Pick a number selector, then change its value. Once you find the right combination of numbers, you should get access. Pausing 
I look forward to seeing what you deliver. Until then, I'll see you at the shareholders meeting, Olivier. Looking forward to it. Bye-bye. Tabarnak! It's a little too early for that kind of abuse, huh? 果然还是有鬼嘛。So, what's next? We do as the lady says. Focus on the observatory. Assassins, Templars, crazy talk. I'm curious about this shareholders meeting, though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking door on you, hacker? I own you. <laughs> what I mean is, I don't want to ruin your life, so do as I say. Now, step over to the window. This guy should probably be the hacker. <咳>他居然还控制这个来载我。You can't waltz into Olivier's office through the front door, so I've opened another route. Up we go. Did you know that Abstergo was run by Templars? Oh yeah. Sounds like crackpot stuff, I know. But then again, the moon landing was fake, right? So anything's possible. 登陆月球是是真的吗？<笑>想要下去哦，可不可以让我下去呢 ？All right, either you walk through that door or throw yourself off the terrace. Those are your options. 他该不会把那台开走了吧？还好没有。Oh, well done, kiddo. Find his computer. Make it snappy. We're looking for the shareholders meeting schedule. It's worth a lot of money to us. How it becomes a line. 收件人：梅拉尼、勒梅、卡马、奈龙、克洛伊勒尼、勒斯尼、克里斯多福达拜、艾文迪因。寄件人奥利佛·加奈尔，这这是 email。时间是二零一三年十一月六号的九点四十六分。大家好，正如你们所知的，我在我会在十五日至十七日出席芝加哥的股东大会，他们会希望看到我们在肯威主线的进度。我们已经收集到一些不可思议的数据，预计之后会。更为惊人的发现。到目前为止，所有，哎、呃，我们所看到的事件与人物都令我们深信，这些体验都将会令任何一个时代的海盗大开眼界。现在，我们还需要一些时间整理资料，厘清数据。但我们已经有了一些难以置信的进展。与此同时 a b s t e r g o Entertainment 很快就宣布我们的消费者云端界面应用。晚点我们会取个更好的名字的手机城市进入内测
阶段。爱德华肯威的《石金海盗》体验将会是第一个上架的内容。我们将会开创先河一种身临其境、充满互动性的海盗体验。如果一切都照计划进行，我们将会在今年底廉价开始前上架。因此，这将会让我们想到另外一个问题：我们还想提供什么样的体验？我们想再提供什么样的历史时期与定位？供使用者探索。从我们目前挖掘的挖掘资料的速度、生产能力及对消费趋势的理解，总公司要从我们每年都产生一组大型计划，同时要搭配一些衍生产品上架。但这些前提是要我们的研究进度允许，包括书籍、唱片、电影及其他任何跨媒体的产品。下又延伸到了第二个问题：实际要样本是否能够有足够的资料让我们维持产品推出的承诺？或者我们应该请求总公司提供我们更多样本？我们曾经从第一号样本中取得资料成功，做出解放这套产品。或许第二号到第十六号样本也能造出同样的价值。有什么想法吗，奥利佛创意总监？操作者、啊，反正就是他们那些人嘛。既然是梅拉尼、乐梅，剩下的就是收件者。在十一月六号的十点零一分，可能是地点。嗨，各位，谢谢阿利佛提供这样这些意见。现在来谈谈我们目前的状况。我我已经担任十七号样本的总监职务一年多了，我的团队已经。从这个样本中列出了一些有趣的时间给各位参考。记住，这些资料已经让总公司编辑过了。我会尽量简短扼要。复习支线：十五世纪意大利文艺复兴时期，十六世纪奥斯曼帝国，十八世纪美国殖民与独立战争，十九世纪新英格兰与美国中西部。母系支线：耶路撒冷、十字军东征、埃及与北非、日本与足利幕府，而日本的足利幕府、法国大革命、拿破仑战争、台湾历史、爱之夏天与美国太平洋沿岸。哎、啊，忘记世纪了。这些和只是其中的部分选项。每个人只要往上算十五代祖先，可能就有超过三万人。所以十七号样本可能还有更多惊喜等待我们发掘。尽管十七号样本有很多故事等着我们发掘，如果我们还能探索其他的记忆，我们还是不该限制自己的脚步。例如，我的祖先曾经在二次世界大战中分别为不同的阵营作战。我甚至还有一个真真真祖父曾经参与美国的南北战争，还见过林肯总统几次。即使这些数据不在总公司的预定计划内，很可能得花上不少时间寻找。但以长远来看，这可能还这可能对公司还是有用处的。总之，如果任何人有。什么关于有趣的历史事件、时间与城市的资料和线索，或是知道谁牵涉其中，请尽量分享你的想法。我也会回顾总公司三十年来曾经有过的资料，看看有什么帮助。我最近就觉得二号样本很有趣，我们相信他曾经参与过圣女贞德的审判，这应该不是。这应该会是个不错的开始。维拉尼，十七号样本产品专员。他之后要推出的作品吗？机器人奥利弗·加奈尔。
二零一三年十一月六号十点四十一分，回复可能的地点，说的没错，梅拉尼，什么事情都得谨慎点。第二号样本是来自于已故的华伦维蒂奇博士他自己，在八零年代的时候，他还只是 a b s t e r g o 的年轻工程师，即使他与圣女贞德基一样诱人，我也不认认为总公司会愿意让我们。探索华伦博士的记忆，毕竟里面有可能包含总公司的敏感资讯。以我自己来说，我可能与魁北克的历史学家诗人法兰克·萨维尔·加奈尔有血缘关系。听起来有没有很棒？是不是能考虑一下？另一个需要注意的就。地方就是我们得避免挖掘到任何近代的记忆，例如二十世纪，除非我们能找到一些很棒的东西。像二次世界大战的资料虽然很吸引人，但我们可能还是得避免在记忆中出现任何运输载具的记忆，包括车子、机车、直升机或坦克等等。你可能会想问原因，我们的研究当人类进入驾载具。驾驶的时候，他们可能会进入半精神分裂状态好一段时间，而这可这会使挖掘资料比较困难。简单来说，我们不想要花大半的时间去找到一个人开着车子到处跑的记忆。我们应该能有更有效的方式解决这个问题。但今年要上市的不是有马车吗？自己打脸。<咳>或许会要会半精神分裂，是有人摸到方向盘，个性就会变的那种感觉吧。击剑人克洛伊勒斯尼，二零一三年十一月六号的十一点二十四分，回复可能的地点。阿利佛，哈哈，魁北克是很美，但没有海盗、忍者或僵尸这些元素。我不确定这个历史学家的故事能不能大卖。还有，你要知道，第四号与第十六号样本基本上也可也是不可行的。我上个月的上个月在进行研究的时候。发现这些样本里面有很有些很特别的角色。当我想要深入研究的时候，有些人就会就要求我停止研究，<咳>有点古怪，但不不算令人意外。业务经理那有很多军方的合约，我猜测这些样本跟那些合约有关，我就没有继续研究下去了。如果有人有兴趣的话，我也来说明说说我的部分。我的曾曾祖父曾经在一九二零年代的时候住在巴黎，并与海明威、泰斯泰因、萨提及毕卡索等人熟识。虽然没有什么刺激的冒险情情节，但有不少有趣的历史故事，直接随口说说。P.S. 克里斯，我们的午餐会议还要约吗？这些人怎么都会知道自己的真真真，好几个真的祖父在干嘛？击剑人阿利冯加奈尔，二零一三年十一月六号十一点三十八分，可回复可能的地点。是的，就像我喜欢失落的一代一样。我认为我们最初呢，一些虚拟体验必须要有更多动作性元素，所以战争或什么知名的战争行动是个很好的出发点，或是任何时期的冲激烈冲突之类的。讲到海盗、忍者和僵尸，我们可以很轻易的把前两个元素加到体验的内容中，但僵尸有点怎么说呢？不真实，这个主意真的太糟了。僵尸不错啊，这些人
，克里斯多夫·拿拜。二零一三年十一月六号，十一点五十四，可能的地点。我的曾祖母曾经与艾蒙德·瓦勒拉和迈克尔·科林斯。为了爱尔兰独立战争共同奋斗多年，所以如果我们拿我的记忆记忆来研究的话，排列起来并不困难。奥利弗，其实历史上的确有僵尸及人类僵尸化的研究。阅读海蒂的赫斯顿所写的书，会发现当地有不少奇怪的巫术研究。或许这跟好莱坞拍的僵尸片不太一样，但这些巫术仍然令让人毛骨悚然。在《Liberation》中，艾弗林跟巫毒祭司有所联系。如果我们能进一步挖掘的话，我很怀疑我们还会能找到什么呢？他的恩师艾奇，哎，艾格特。做的都是一些奇怪的东西。克洛伊勒斯尼，对了，我找到了一间新的素食餐厅，我会把他们印好的宣传单给带给你们看。那个 Liberation 我是没有玩到，还有之前的叛叛变我也玩不到。机器人卡马奈龙，日期二零一三年十一月六号十五点四十六分，已经到下午了。回复可能的地点，抱歉，我得表示不同的意见。但我们为何不把这个科技用来教育呢？我是说，理论上我们有整个人类的历史脉络，所有成就与闪耀的时刻，所以。听到这，我们只能专注在战争、冲突与暴力上，让我感到有些沮丧。这不是说我反对暴力本身，但整体来说，暴力不是件令人愉快的事。就就这样，我觉得生命还有很多美好的细节值得我们去探索。如果我们能找到。有人与爱因斯坦在他的专利办公室一同工作的记忆呢？或是见证达尔文写出《进化论》的小猎犬号上，或是法国的居里夫人，在那些人类发展他们潜力的重要时刻，嗯，还不错、哦。只是这样，销售量可能就会下降了。这家人艾文·李英，日期二零一三年十一月七号二十一点三十三分，到晚上了。回复可能的地点。好，拜托你们这些人，如果缺乏幽默感的大学教授愿意付我们八位数的钱，让我们进行印度殖民地的性别规范研究的话。或许我们还他妈的有点搞头。我现在在说的可是像维多利亚时期伦敦的开膛手杰克、罗伯斯比尔加上拿破仑的法国大革命，还是西部传奇人物比利小子和警长怀亚特·厄普。别忘了。成吉思汗与蒙古人消灭了无数城市，杀了数百万人，动作、血腥、冒险、冲突。如果我们能让人重温爱因斯坦坐在办公室里面咬指甲、思考相对论的画面，我们大概连十分之一的成本都赚不回来。搞清楚状况，屁哥，这是生意，不是团体治疗课程。也是啊，他没有办法呈现说爱因斯坦思考的过程之类。纪检者，奥利弗·加奈尔，二零一三年十一月七号的九点四十六分，回复可能的地点，我们私下再聊
，哎、欸，我我们私下再聊。然后我们这集 episode 就是先到这里，谢谢大家的收看，我们下一集 episode 再见，拜拜。A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings.